Hello, Carla. Welcome. Hi, Miriam. Hello. Hello, teacher. Hi, Carla. Welcome. How are you? Hi, I'm Andrew. I'm fine. Thanks. Thanks for asking. How was your day? Very busy. Very busy. Oh, wow. Good for you. <laughs> I have a problem. I can access for do the exercise i know uh, we have a, a few problems right now with the platform uh and we hope uh, we can solve the problem tomorrow because okay everyone is having problems right now with the platform okay so yeah we okay have, we have to be a little patient because there are a couple of difficulties there but yeah hopefully tomorrow uh, we can continue with that, okay? Okay. Hi, Miriam, how are you? Hi. Hi. Fine. Excellent. How was your day? Good evening. Good evening. Mm. Very, very busy. <laughs> very busy as well? Oh, wow. Yes. Okay. Where do you work, uh, Miriam? I work in logistics. Ah, in logistics. Ah, okay. Okay, yeah. I, I, I have forgotten, but now, yes, I remember. <laughs> okay, that's <laughs> nice. That's nice. Hi, Evelyn. Hi, teacher. Good night. Good evening. How are you? Hi, teacher. Excellent. How was your day? Uh, busy. Busy as well? <laughs> busy, day. Okay. Where do you work? Excuse me? Where do you work? I work in a bank. Ah, in a bank. Hi, teacher. Okay. Excellent. Hi, Rosario. How are you? Hi, I'm very good. Excellent. Thank you for joining us. <laughs> yes. Thank you. Just give me a second. Okay, apparently we have more people. <laughs> okay. Let me a second, teacher. No problem. Take your time. Hi, Arturo. Welcome to the class. How are you? Hi, teacher. Hello, welcome. How was Very your day? Good, I'm fine. I'm fine. How was your day? Just give me a second. Some of you, well, some of your classmates are writing to me, so I need to see what's happening. Okay, but yeah, 
Okay, we're going to begin. Uh, thank you so much for joining me one more time. Okay, gracias por estar acá, gracias por hacer el tiempo. Y pues a nombre de Ingres Corporativo les damos nuevamente la bienvenida. Okay. Eh, bueno, creo que los demás han estado utilizando, ya saben de la aplicación, ¿verdad? Que se puede utilizar la aplicación también eh, con, este, con este tipo de programa. Carla y Evelyn, no sé si están utilizando también la aplicación o solamente desde la computadora. Eh, I only of the computer. From the computer, ajá, uh -huh. ok. Yes. Uh -huh. mm -hmm. True. Ok, so just in case we want to use the cell phone, eh, you can download one app. If you have an Android app, uh, you, you can download uh, this app uh, from English Corporativo, okay? And you can have access to, to, uh, to the courses in this, in this app, okay? So okay. The, name, the name is English Corporativo and you can do the exercises from your cell phone. And no hay problema porque, digamos, si en su tiempo libre ve algún video o hace un ejercicio, Y luego cuando lo revisa en su, en su computadora ya va a tener ese avance que usted dice en su, en su teléfono, ¿ok? Yes. Así que okay. eh, yo sé que algunos utilizan este, eh, digamos, el, el, el Google Chrome o el navegador que trae el teléfono, pero creo que es un poco más versátil la aplicación, ¿ok? Ahí usted ingresa de la misma manera que ingresa a, a la página web y fácilmente puede tener acceso a, a los videos y a las, bueno, a las aplicaciones y también a los ejercicios, ¿ok? para que usted en cualquier tiempo libre pueda avanzar poco a poco. No se lo muestro porque ahorita por, por el, el, la misma falla de la plataforma no me carga, eh, pero, ah, ya me cargó. Así se ven más o menos los cursos. Yo estoy dando el principiante 1 y el de ustedes. Y ahí aparece, digamos, para que usted solo le dé clic al, 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 al curso al que pertenece. Y ahí le aparece toda la información. Ahí aparece, por ejemplo, eso sería de la section 1. Ahí aparecen los ejercicios para que usted fácilmente los, los, los realice, ¿verdad? Así que eh, si tienen chance y, y quisieran eh, aprovechar esa, esa oportunidad de, de hacer los ejercicios también por acá, también se puede, ¿verdad? Eh, creo que los demás también, también lo están utilizando, o utilicen nada más la computadora. Ahí como a usted se le, se le facilite, ¿verdad? Eh, but yeah, ok. Take advantage of any free time that you have, ok? But yeah, thank you so much for joining us. Hi, Silvia. Hi, Catherine. Welcome. Hello. Welcome to the class. Hello. Okay. Let's see. Let's begin. Okay. Uh, yesterday, we were practicing adverbs and adjectives. Okay. Uh, we saw how to combine or how to use adverbs together with adjectives. Okay. Eh, decíamos que podemos tener oraciones simples como it is cold or it is hot eh, it is windy ok o it is delicious ok, tenemos diferentes palabras que nosotros podemos utilizar junto con adjectives, verdad, pero podemos eh, mejorar la manera en que decimos eh, esas frases, por ejemplo acá tenemos diferentes adverbs que nosotros podemos utilizar antes de un adjetivo Ok, teníamos somewhat, fairly, pretty, really, very, and extremely. Ok, ahí todo va a depender de la intensidad, ¿verdad? De la intensidad de nuestro mensaje, eh, del que queremos dar a conocer. Por acá hicimos varios ejercicios, ok, en los que estuvimos utilizando estos adverbs. So we are going to take a look at them eh, so that we can remember about this topic. My house is really beautiful. My car is very fast. Um, I am very sad tonight. Ok, ahí teníamos ese. Eh, luego vimos un ejemplo de, de cómo utilizar pretty. Eh, decíamos que pretty lo podemos utilizar de dos maneras, como adjective y también como adverb, ¿verdad? Podemos utilizarlo de cualquiera de esas dos maneras. Sin embargo, la que nos interesa ahorita practicar sería como adverb, ¿okay? que sería pretty. I am very sad tonight. My brother is pretty tall. The orange is very sweet. My car is really nice. Uh, my coffee is somewhat hot. My sister is really intelligent. The grape is fairly small. Okay. 
decíamos que por lo menos en español está bastante difícil encontrar un significado para cada, para cada adverb, ¿verdad? Pero en inglés creo que se sobreentiende la intensidad con la que se dice algo, ¿ok? Eh, entonces para eso nos ayudan eh, estos adverbs, ¿ok? Para que no solo digamos very, 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 very all the time, sino que tratamos de hacer un poco más de variación en nuestro en la manera que hablamos, ¿ok? Para que sea, sea un poco más variada y que no suene muy repetitiva ni muy básica, ¿ok? Ya, we are in pre-intermediate, así que ya vamos a ir adaptándonos a esta nueva manera de eh, producir el idioma, ¿ok? So, we have somewhat, fairly, pretty, really, very, and extremely. Let's see, I want you to give me one example, ¿ok? I want you to give me one example using any of them, cualquiera de ellas, menos very, ¿ok? Porque very ya está como que ya mucho la utilizamos, ya sabemos cómo reutilizarla. Así que vamos a utilizar cualquier otro menos very, ¿ok? Let's see. Um, Rosario, can you tell me one example? Uh, uh, no sé si estaría bueno. I uh -huh. have somewhat very hard in my job. Uh -huh. My job is somewhat hard. Ahí vamos a my cambiar. job is uh -huh. Uh -huh. my job is somewhat hard. Okay, excellent. My job is somewhat hard. Okay. Decíamos que somewhat es como un poco, ¿verdad? Un poco. Un poco yes. difícil. Uh -huh. Un poco duro. Uh, somewhat hard. Okay. Excellent. Let's see, Carla. Can you tell me one example, please? Uh, the coffee. Uh is extremely sweet. Excellent. The coffee is extremely sweet. Okay? Extremely sweet. Especialmente si usted se lo toma sin azúcar, right? You can feel it extremely sweet, okay? Cuando le han puesto una cucharadita. <laughs> okay? All right. Let's see. Um, Evelyn, can you tell me one example, please? The history about the Second World is extremely interesting for me. Ah, excellent, okay. The history about the Second World War, the Second World War, World uh, War. Uh -huh. is extremely interesting to me. That's nice. I teach history as well, so I think it's so important and so interesting uh -huh. to know about that. Let's see, Silvia, tell me one example, please. Uh, the shoes are extremely expensive. Ah, the shoes are extremely expensive. Excellent, okay? The shoes are, excellent. Ahí estamos utilizando are porque shoes está en plural, ¿verdad? Entonces, yes. la mayoría de ejemplos que estamos utilizando tenemos is, pero también podemos utilizarlo con are. Excellent. Let's see, Miriam, tell me one example, please. The orange juice is orange juice mm -hmm. is Very sweet. Okay, the orange juice is very sweet. Aha, uh -huh. vamos a cambiarlo por otro. Uh -huh. Say it really or extremely? ¿Cómo prefieren? Uh, really. Really, okay. The orange juice is really sweet. Okay, excellent. Let's see, Catherine. Tell me, Catherine, one example, please. My mother is extremely beautiful. Ah, perfect. My mother is extremely beautiful. Excellent. And the last example. Let's see. Mm, Carla Beatriz. Tell me one example, please. My shirt is fairly old. Ah, my shirt is fairly old. Okay. Nice, excellent, okay? So that's the idea, okay? That we use an adverb and then we use an adjective, okay? En este caso estamos poniéndole un poco más de, de sabor al, al adjetivo, okay? Para que no suene solo muy básico, like my, my shirt is old, my cell phone is nice, okay? No, vamos a agregar algo más. Eh, the intensifier, okay? Para que, para que nuestro, nuestras oraciones sean un poco más complejas, okay? Excellent, nice job. Luego vimos que también podemos utilizar to, ¿ok? To, ese es otro, eh, es otro adverb que tenemos. No lo teníamos en, en la barrita, 
pero es otro adverb que también podemos utilizar. En este caso decíamos que era para more than you want, ¿ok? Es más de lo que uno le gusta, más de lo que uno necesita, ¿all right? Por ejemplo, me dijeron, the problem is too difficult, the laptop is too advanced, the food is too spicy, these issues are too old, ¿ok? Es más de lo que uno necesita, más de lo que uno puede. So, vamos a ver. Tell me another example. Let's see. Um, let's see, let's see, another uh, victim. <laughs> let's see, Carolina. Tell me one example, please, using two. Mm -hmm. My rice is too hard. Okay, my rice is too hard, okay. Acaba de estar, right? Y ya queremos comer, so my rice is too hot, okay? <laughs> Excellent. Let's see. Uh, Marlon. Hello, Marlon. Welcome. Tell me one example, please. Good evening, teacher. Hello. Good evening. Hello. Um, the okay. The English is too difficult. <laughs> ah, come on. It's too easy. <laughs> <laughs> okay, excellent. Okay, English is too difficult. No, it's it's too easy. We just need to practice. Okay, we just need to practice. Let's see, Elena. Sorry, Nelly. Nelly, uh, tell me uh, one example, please. Thank you, Marlon. Let's see, Nelly. Eh, me voy conectando y ayer no no escuché mucho. Ah, okay, okay. No problem. Okay, no problem. Let's see, Joanna. Alma, Joanna. Tell me one example, please. Mm -hmm. I don't know, teacher. No? Try to find a, an adjective, okay? Pensemos en un adjetivo y hacemos una oración con ese adjetivo. Pero luego utilizando to para decir que, para decir que es más de lo que nosotros podemos o más de lo que necesitamos. O más de lo que queremos. This. Uh -huh. This job. Or uh -huh. This job. Work is too hard. Okay. This work is too hard. It's Excellent. Too hard. Uh -huh. Excellent. Good job. Okay. Good job. Okay. You can do the job, but it's too hard. Okay. Or it's too difficult. Excellent. Uh -huh. It's too difficult. Okay. Podemos hacer el trabajo, pero es, es bastante difícil, es bastante cansado, ¿verdad? Entonces, es, es más de lo que nosotros, es un poco más de lo que nosotros podemos hacer. Okay, excellent. Now, the last one that we are going to see is so, okay? So es un sinónimo de extremely o de very, okay? Pero también lo podemos utilizar eh, en lugar de very o en lugar de extremely, okay? Es otro, es otro intensifier o otro adverb que nosotros podemos utilizar para... Eh, ponerlo al lado de un adjetivo. Okay, por ejemplo, my mother is so beautiful. Okay, I have another one, my favorite. Pupusas are so delicious. Okay, so that's my example. Let's see, tell me some examples using so. Uh -huh. So. Es un sinónimo de extremely or very. Okay, hay como usted quiera, pero en lugar de utilizar extremely or very, utilice so. Uh -huh. Any examples? Uh, my shoes are so comfort. Okay, my shoes are so comfortable. Uh, comfortable. Can you put that? Or is it with No, it's like that. Okay, my shoes are so comfortable. Excellent. Uh -huh. Another example. The, the time is so windy. The, the, the time. Eh, se refiere al, al clima. Al clima. Ah, okay. In this case, it would be the weather. Uh -huh. The weather. Uh -huh. Okay. 
The weather is so windy. Uh -huh. So windy. Let's see, Alma, do you have an example, Alma? Yes. Uh -huh. uh, Tell me. The, the movie is so boring. Ah, excellent. Okay, the movie is so boring. Okay. I don't like it, right? I don't like it. Uh -huh. The movie is so boring. Thank you, Alma. Let's see. I'm going to ask another person. Um, let's see, Arturo. What do you think, Arturo? Uh, this girl is so um, in the, in, intelligent. This girl is so intelligent. Is that what you're saying? That was a sentence, right? I guess so, okay. Let's see, Daisy. Can you think of an example, Daisy? Yes. Uh -huh. The games are so bad. Okay, the jeans. Excuse me, one more time. The games. Games. Ah, the games. Wait. Ah, okay. Uh huh. The games are so bad. Okay, excellent. Okay. Those games are so bad. Okay, perfect. Okay, so there we have uh, adverbs. Okay, ahí podemos darle bastante variedad a la hora de nosotros producir el idioma. Podemos darle bastante variedad utilizando cualquiera de estos adverbs. Okay, especialmente cuando decimos, eh, cuando utilizamos adjectives. Okay, así que es muy importante eh, el utilizarlos. Now we are going to do a very short activity. Okay, we are going to do a short activity. You are going to write three sentences, okay? You're going to write three sentences. The first sentence is, you are going to describe a person in the class using an adverb and an adjective, okay? A person in this class or a person in your family if you want, okay? But you are going to describe a person. Then you are going to describe a country using an adverb and an adjective, okay? Así como hemos estado haciendo, solo que usted decide si va a utilizar what, si va a utilizar extremely, si va a utilizar to, si va a utilizar so, ¿ok? Cualquiera de los adverbs que hemos utilizado con cualquier adjetivo que usted quiera, ¿ok? So we have a person, a country, and finally an object, ¿ok? You're going to describe three different things, ¿ok? One sentence for a person, one sentence for a country, and one sentence for an object, okay? Three sentences. I'm going to give you one minute right now so that you can write three sentences using adverbs plus adjectives, okay? Three sentences. And then we are going to share in groups, okay? Luego lo vamos a compartir en grupitos. Only three sentences using a, I don't know, you can use uh, some what, um, you can use uh, very, you, well, not don't use very, okay? No, utilizamos very, creo que very, ya lo utilizamos mucho por mucho tiempo, ¿verdad? Entonces utilizamos extremely, some what, fairly, so, to, okay? Cualquiera de esos que usted prefiera. Okay. A few seconds more. Okay. Now. En su grupo pequeño van a tomar turnos. Primero lo lee una persona, luego otra persona, ¿ok? Y así hasta que hayan terminado los cuatro, ¿ok? Y luego este, pueden, bueno, la idea es que también nos ayudemos entre todos, ¿verdad? Eh, hay que fijarnos que nuestros compañeros estén utilizando la, la gramática correcta, el orden correcto de las palabras. Y luego, después de un par de minutos, vamos a regresar al grupo principal, ¿ok? Para seguir, eh, para, para continuar con el siguiente tema. Okay, so here we go. Por favor, acepte la invitación. And let's practice reading your sentences.
Una de, ¿Cuántas dijo? No dijo cinco. Una de cada una. Ah, una de cada una. Ah, okay. ajá, ajá, ajá. Bueno, si hicieron más, mejor. Eso, <ríe> ajá. No. Llegamos a eso. <ríe> Ok, let's see. Estamos empezando, teacher. Ok, no, no problem. No problem. Let's see. Teacher, yo tengo una duda, la verdad. Ajá, bien. Por ejemplo, ¿cómo se dijo adjetivo? No, adverbio más adjetivo. Entonces, eh, ajá. en ese caso se puede comer. Por ejemplo, en el primero usando, bueno, describiendo a una persona de la clase o de la casa, dijo. Uh -huh, uh -huh. Si yo describo a alguien de mi casa, puedo comenzar como my sister y primero se coloca el, el adjetivo y después el adverbio. No, primero el adverbio y después el adjetivo, así como, así como vimos, ¿verdad? Extremely beautiful, eh, so intelligent, uh, Pretty tall, ok. Es prácticamente lo que acabamos de hacer, solo que aplicado ya a una persona o a un país y a un objeto. Uh -huh. Pero primero se dice si es eh, tall, small, no, fairly small, eh, y luego eh, so intelligent uh -huh. y las demás. Excellent, uh -huh. yes. Uh -huh. Uh -huh. Dígame. ¿Cómo se dice tímida? Shy. Shy. Se lo escribe en el chat. Shy. Shy. Ah, shy. Y se dice así. Shy. Shy. Gracias. No problem. Vamos a ver, Carolina y Carla, ¿hicieron la primera? Eh, yo sí. Ok, let's la, see, Carla. Uh -huh. puse, My sister is so beautiful. Ajá, uh -huh. excelente. En, en la ciudad sí no pasó todavía. Ok, no problem. La otra, the laptop is too fast. The laptop is too fast, excellent. Uh -huh. Excelente, hay que pensar nada más en el país, ¿verdad? O en la ciudad. Sí. Ok, excelente. Vamos a ver, Miriam, ¿cuántas tienen? Dos, teacher. Ok, let's see, Miriam. La primera, my sister is medium height, so intelligent. Ah, ok. Entonces ahí solo vamos a mencionar so intelligent. Porque ahí la, la apariencia física no, 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 la vamos a, no la vamos a mencionar por ahorita. Uh -huh. Ah, entonces solo esa parte era yes. de poner. Yes. Ajá. 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 Yes. Okay. Uh -huh. Excelente. ¿Y la eh, segunda? La otra es de refrigerator. Uh -huh. Y es, ¿cómo se dice? Mm, espaciosa. Uh, podemos decirle podemos decirle big pero también se puede decir spacious a eso le acabo de poner spacious espacioso uh -huh. entonces puede decir de, de refrigerator eh, is to es cómo se dice espacioso spacious Spacious. Ajá, uh -huh. excelente. Uh -huh. The refrigerator is too spacious. Ajá, uh -huh. excelente. Uh -huh. Excelente. All right. Solo falta la del país, ¿verdad? Sí, ahorita. Ok, excelente. Let's see, Silvia, what do you have? Uh, she's somewhat shy. She's somewhat the shy. Ajá. Uh -huh. The blackboard of the classroom is too large. It's too large. My uh -huh. is too happy. <laughs> okay, excellent. Thank you. What about the country? So the fact that the country también. Mm. El país. Ah, uh, the país no puede ser ciudad. 
También puede ser su idea. Uh -huh, no importa. Uh -huh. eh, Carolina, ¿qué te dijeron, Carolina? Um, yo hice la de persona, pero ni hice tres. <risa> ah, vamos a ver. Uh -huh. Me puse, my son is pretty tall. Uh -huh. He is pretty friendly. He is very talkative. Excellent. Uh -huh. And at the country, puse, pero ahí sí solo una hice. Yeah, let's see. Uh -huh. Mexico is really big country. Ah, okay. Mexico is a, a it's a really big country. Uh -huh. O solamente podemos decir Mexico is really big. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Hecho. Okay, excellent. Entonces sigamos con los demás y cuando las tengan las comparto. Okay. Okay, gracias. All right. Prínole. Somewhat para mí es nuevo. Fairly sí ya lo vi. Hello. Hello. <laughs> Tell me, any questions? For me, it's difficult to use pretty the uh, adverb in a sentence. Uh huh. Pretty. Pretty. Uh huh. It's yeah, difficult. It, it's like um. Uh, mm, Es como cuando decimos bien, creo yo, algo así se me da la mente. Como bien bonito, very, uh, pretty beautiful. En el, <laughs> en, el, en el camino siento que es más difícil ocuparlo. Uh -huh, uh -huh. Pero fíjese que no sé si usted eh, suele eh, ver películas o series en, 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 en inglés. Sí. Fíjese que es bastante utilizado cuando utilizan pretty. Uh -huh. eh, hay una Voy frase... a poner más atención ahora. Uh -huh. Ajá, porque hay, hay una frase que es muy común que también dicen pretty much. Pretty much that, ¿ok? Es, no sé, ni, no sé ni cómo traducirla, pero la utilizan en ese caso. The pretty okay. much. Ajá. That's pretty much. Es básicamente algo así como pretty much. Ajá. Y hace pretty. juego, hace juego con cualquier cosa. Por ejemplo, estaba, bueno, yo hice un ejemplo que es The bill is pretty big. Ya, yeah. uh -huh. Ese pretty lo puede incluir o lo puede unir a cualquier adjetivo. Ahí no hay ningún problema. Pero, pero en este caso se lo traduciría como usted. Eh, Vuelvo a decir la primera parte. The build. The building. El edificio. El edificio. Uh -huh. The building. The building is pretty ah, big. Uh -huh. eh, yo le entendería que es bastante grande o, o bien grande. Por ahí así lo traduciría yo. El problema es que en español no, no estamos acostumbrados a utilizar tantos, tantos adornos, ¿verdad? Pero en inglés sí tenemos esa versatilidad que podemos eh, mencionarlo de diferentes maneras y todo va a depender de la, de la intensidad, ¿verdad? Entonces, por eso les hacía la, la, el grafiquito ahí para, para más o menos tener una idea, pero ahí todo va a depender de su contexto, ¿verdad? Y de la manera que tanto queramos exagerar las cosas a que tanto queremos eh, agrandarlas, ¿verdad? En el caso de Extremely, ¿verdad? Que es súper, súper, súper grande. Entonces, en ese caso se utilizan, pero sí, es, es parte del vocabulario que se va adquiriendo eh, cuando vamos avanzando en el idioma. Así es nada más cuestión de, 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 de acordarnos de que tenemos esas frases y utilizarlas. Uh -huh. Ok. Uh -huh. Excelente. ¿Ya terminaron? ¿Todas? Sí. Ah, ok. Perfecto. Ok. Entonces vamos a regresar al grupo principal. Thank you. Okay, excellent. Welcome back. All right. Eh, no los pude escuchar a todos, pero me interesa saber, a ver, las que pusimos the country y the object, okay, que creo que son las que nos hicieron pensar un poquito más. Let's see. Um, tell me. In country, yo puse Santa Ana, a church extremely beautiful. Ah, ok. Santa Ana has a church. Era correcto. Yeah. Uh -huh. Santa Ana has a church and extremely, it is ex extremely, extremely beautiful. beautiful. Uh -huh. Excellent. Yeah, that's perfect. Nice. Eh, let's see. Aquí me voy a preguntar. José Ángel. Let's see, José Ángel. Eh, tell me the country or an object. Yes. Uh, United States is so big. United States is so big. Ok, perfect. Uh -huh. Excellent. Yes. Thank you. Let's Thanks. see. Thanks. Mayra. 
What do you think, Mayra? Tell me about a country or an object. A uh, country. Okay. El Salvador is too small. <laughs> okay. El Salvador is, is, is too small. Okay. <laughs> Excellent. Okay. Nice. Uh, let's see. Let's see. Let's see. Let's see. Uh, Jocelyn, can you tell me one, please? A country or an object? Jocelyn Figueroa. Tiene su micrófono apagado por si casualidad. Nos está hablando y no, y no activo su micrófono. Si no, vamos a ver eh, Miriam. Let's see Miriam, a country or an object. Se le hice corta también. Let's see. El Salvador is too beautiful. Ah, okay. El Salvador is too beautiful. Okay. Excellent. Thank you so much. Okay. Thank you so much. Okay. So ahí tenemos varias, eh, varias frases, okay, que podemos utilizar eh, en cuanto a un adverb y un adjective. Okay. Sé que no estamos muy acostumbrados a utilizar ese tipo de frases, pero es parte del idioma y creo que le da un poco más de variedad a, a nuestro speech, okay, a, a nuestra manera de expresarnos. Así que es... Es bastante útil utilizarlas y no utilizar solamente very, ¿ok? Porque de lo contrario es bien repetitivo y es bien básico. Entonces, cuando utilizamos otras frases, sonamos un poco más, más sofisticadas, ¿ok? Like a gringo. So, let's try to use those phrases, ¿ok? All right, let's move on with today's topic, ¿ok? Today's topics are conjunctions, ¿ok? Ese es el nombre del de tema del día de ahora. Y conjunctions en realidad no es algo súper difícil, sino que es nada más... Eh, palabras que nosotros utilizamos para unir oraciones, ¿ok? Para unir ideas completas. Y algo que aparte de unir las dos oraciones, tenemos que poner atención a la punctuation, ¿ok? La puntuación va a jugar un papel súper, súper importante en ese tema, especialmente en la plataforma, ya que ahora en la plataforma tenemos que ser bien cuidadosos con puntos, comas y todo eso, ¿ok? Así que, let's see. The first one that we are going to see is end, ¿ok? And, creo que todos sabemos que significa and, we can join two affirmative or negative ideas, ¿ok? Podemos unir ya sea dos eh, ideas afirmativas o negativas para hacerlas prácticamente una sola, ¿ok? Un ejemplo muy sencillo que tengo por acá. My car is new and it is fast, ¿ok? Estoy describiendo mi automóvil y estoy diciendo dos ideas eh, positivas acerca de mi carro. Okay, my car is new and it is fast. También puedo hacer referencia a algo negativo. And my car is old and it is slow. Okay? So those are two negative ideas. Ahora, si se fijan, solo va positivo, positivo, negativo, negativo. Okay? No puedo mezclar afirmativo, positivo con negativo y positivo. Okay? Tienen que ser de la misma naturaleza. All right? Tienen que ser de la misma naturaleza. Ahora, si se fija, tengo and in the center, right? I have and. And something important is that I have to use a coma, okay? Es muy importante que yo utilice una coma. ¿Dónde? Después de la primera oración completa. La primera oración completa es, my car is new. Y luego, antes de and, tengo que poner obligatoriamente un, una coma, okay? Porque prácticamente son ideas, son dos ideas completas que están eh, siendo unidas por end. Okay? Así que cada vez que yo utilice end y tenga una oración completa a un lado y otra oración completa al siguiente lado, tengo que utilizar una coma. Okay? Así que hasta por ese detallito nos puede poner mal a la, la plataforma esta parte de end. Okay? Y aparte de eso, okay, poner el punto al final de la oración. Okay? Que creo que es algo muy, muy importante al mismo tiempo que pongamos la primera letra mayúscula, ¿ok? Así que, let's think about one, eh, one set of sentences. Piense en dos oraciones que unidas eh, vayan con end. Puede ser positivo, positivo, o negativo, negativo. Uh -huh. Tell me two sentences. Y si es posible, me dice coma, end, ¿ok? Para asegurarme de que mentalmente ya está poniendo la coma. Uh -huh. La lista, los zapatos, lo primero que agarré, me vino a traer para que pueda. Y es sí. aquí. No, no sale. 
Uh -huh. Any example? They are two complete ideas. Okay, son dos oraciones completas. Perdón, Carla, no, no le escucho. Sorry, sorry. Tiene el micrófono apagado. Ahí está. My coffee is hot, coma, uh -huh. and it's sweet. My coffee is hot and. And it is. Sweet. Sweet. Okay, excellent. Okay. So those are two. Uh, two uh, positive ideas I get, okay? My coffee is hot and it is sweet, okay? So I have the conjunction and, así se le llama esta palabra, conjunction, okay? Y tengo coma, okay? Porque antes de la segunda oración completa, estoy utilizando una conjunction, que en este caso sería and. Entonces la coma es súper, súper importante en ese caso. Let's see another example. Thank you, Carla. Uh -huh. Tell me, Rosario. My house is new. Uh -huh. Coma. And it is big. Okay, my house is new. It's and... new. Coma. Uh -huh. And it is new, uh, big. And it is big. Okay, excellent. Uh -huh. My house is new. Okay. Coma. Porque tengo, voy a utilizar end, right? And it is new, okay? It is new. Excellent. Entonces, ahí tenemos esas dos ideas, okay? Two positive ideas or two negative ideas, okay? No significa que tengan que ser oraciones en, en negativo, como utilizando don't o didn't, sino que eh, me refiero negativo a que sean malas. Por ejemplo, my car is old and it is slow, okay? Son, digamos, como tu, dos ideas de, de carácter negativo. No es que sean eh, de estructura negativa, sino que, eh, que son perjudiciales, por así decirlo. ¿Ok? But yeah, en este caso, eh, tenemos eh, that conjunction. ¿Ok? Tenemos esa that conjunction. The next one is but. ¿Ok? But. Ahora, en este caso, sí vamos a poder combinar one positive idea with a negative idea, ¿ok? Vamos a hacer un contraste, ¿ok? Tengo esto, pero siempre está el pero ahí, ¿verdad? Pero, eso significa but, ¿ok? But, ¿ok? For example, my car is new, ¿ok? My car is new, that is something positive, but it is a slow, ¿ok? But, it's a, but it is a slow. So it is a positive idea with a negative idea, ¿ok? Or a positive uh, sentence with a negative sentence, okay? So it's the same thing, okay? Es el, 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 mismo, el mismo caso, okay? Tengo que utilizar but, okay? La palabra que estoy utilizando ahora. Y de igual manera tengo que utilizar coma, igual que con and, okay? The same thing with and, all right? Another one. My house is beautiful, but it's extremely small, okay? My house is beautiful, but it is extremely small, okay? So I have a good thing, but uh, there's a bad thing, okay? So it is a contrast, okay? Soy contrastando las dos ideas, okay? Y de igual manera, utilizo, oops, utilizo coma, okay? And I have the conjunction, but. So think about one example, please. Think about one example. En el que tengamos una positive idea and a negative idea. Mm -hmm. El Marcel. Salvador is dangerous, but is so beautiful. Ah, excellent. Ahí le dimos vuelta, ¿verdad? El Salvador is beautiful, but it is so dangerous. Okay, excellent. Uh -huh. Por ahí alguien dijo my cell phone. Yes, my cell phone is whole, comma, but is fast. Uh, can you repeat the first one? No le escuché el, el primer adjetivo. My cell phone is. His whole, whole. 
Uh, what is that? It's hall. Hall. My cell phone is hall. How do you spell that? It's hall. Hall. How old? Ah, old. Es que le escuché con 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 old. Old. Uh -huh. okay. old. Okay. Old. Uh huh. Okay. Uh huh. But. But is fast. Ah, but it is fast. Okay, excellent. Okay, so we have a negative idea. You know, it's old, but it's a nice cell phone. Okay, it is very fast, right? It is very fast. Excellent. Okay, entonces tengo dos contrastes. Tengo una idea positiva con una idea negativa. Let's see another example. Tell me. Always the first idea is the positive or... Uh... No, it can be the opposite. No, no it doesn't matter. Uh -huh. It doesn't matter. No importa. Okay. Así como el, el de my house. My house is beautiful, but it's extremely small. Okay? Uh -huh. Ahí tengo lo contrario. Entonces, de cualquiera de las dos maneras se puede. Uh -huh. Okay, thank you. Yeah, no problem. Thank you for the question. Let's see another, another example. Sí. Tell me. The flowers are beautiful, but coma, uh -huh. but but it is yellow color. Okay, the flowers are beautiful. But, I said yeah, they are, uh -huh, but they are yellow, okay? Uh -huh. But they are yellow, uh -huh. excellent, okay? So, se ven bonitas, verdad? Pero como que no le gusta el amarillo. Ya vi que no le gusta el amarillo, right? So yeah, that's the same thing, okay? Excellent. Uh -huh. Nice. So that's the second idea. Okay. Eso sería, eso sería el segundo, el segundo caso. Let's see. All right. Any questions so far? Alguna duda en, entre and y but? No? No, teacher. Okay. Excellent. Aquí está, eso, eso es lo bonito, que ¿okay? aquí viene un poquito lo complicado, no complicado, sino que aquí es donde vemos otras dos palabras. Though and however, ok. Though and however. Ahora déjeme decirle que though and however son como but, ok. Tienen el mismo significado que but. Eh, unimos una positive idea con una negative idea pero la diferencia es que estos no van al centro, ¿ok? Sino que van hasta el final de la oración, ¿ok? Van hasta el final de la oración. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Mm, ahí está, teacher. Ajá, ahí está el detalle, mire. Uh -huh. My question. Ajá. Entonces, si se fija, tengo la primera oración completa. Tengo, aquí no tengo coma, ¿ok? Porque no estoy utilizando ni but ni end, ¿ok? Voy a poner coma cuando eso vaya al centro, right? Cuando vaya al centro. En este caso, como el however y el though no lo tengo en el centro, sino que va a ser al final, entonces no tengo por qué poner coma aquí. Entonces aquí tendría que ir un punto. ¿Ok? Entonces tenemos, my car is new. It is slow though. ¿Ok? Así se dice esta palabra. Though. ¿Ok? Though. Uh -huh. Though. Entonces, ahí tenemos el, 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 el contraste. ¿Ok? My car is new. ¿Ok? Eso es algo bueno, right? Mi, mi, mi automóvil es, es nuevo. It is slow, though. ¿Ok? Es como que yo diga, but it is, it is slow. ¿Ok? Sin embargo, en este caso estoy utilizando la palabra though. Ahora, ¿qué significa though? Porque, porque me está preguntando, ¿verdad? Eh, significa sin embargo. ¿Ok? Sin embargo. My car is new. It is slow, though. ¿Ok? It is slow, though. Es como que diga, sin embargo, es lento. ¿Ok? Y sin embargo, es lento. Ups, no era eso. Lleva coma después de slow. Excellent. Ajá, eso iba a mencionar ahorita. En el caso de ese, como la palabra va hasta el final, cuando tenemos esa palabra, lleva coma. ¿Ok? Tiene que llevar coma. Como la coma no la puse al inicio, ahora tengo que finalizar con la, con la antes de la frase, con la coma. ¿Ok? Y, yes, lo mismo okay. pasa con, y lo mismo pasa con however. Por ejemplo, my house is beautiful. It is dirty, however. Ok. It is dirty, however. Ok. Está bonita, right? Pero está sucia. Ok. But it is, it is dirty, mm -hmm. however. Ok. 
It is dirty, however. Entonces ahí tenemos esos dos ejemplos. Si, si tomamos todas las oraciones que escribimos con but, podemos volverlas a escribir con but, pero podemos utilizar though o podemos utilizar however, con cualquiera de las dos. Solo que estas palabras van a ir al final. ¿Ok? Van a ir al final. Though and however. However. ¿Qué significa however? También significa sin embargo. ¿Ok? Sin embargo. Uh -huh. Both of them mean the same. Uh -huh. Though and however. Uh -huh. All right. Ahora, las oraciones que me dijeron con but, tratemos de construirlas ahora con though o con however. Vamos a ver si podemos. O sea, ¿alguien quiere intentar? Uh -huh. The flowers are beautiful. They are yellow tones. Uh -huh. Excellent, okay. The flowers are beautiful. They are yellow though. Uh -huh. Dough. Dough. Uh -huh. Así como es aquí. Dough. Uh -huh. Dough. Uh -huh. Así se dice. Do. However. Uh -huh. Or however, ¿verdad? También. Any other example? My car uh -huh. is new. It uh -huh. is a slow dough. Okay, perfect. My car is new. It is a slow dough. Uh -huh. Another example? Bueno, hablando del carro, también podemos decir, my car is new. It is expensive though, okay? It is expensive though, okay? Porque que sea caro no es, no es tan bonito, right? <laughs> okay. Teacher, mm -hmm. the park is clean. Mm -hmm. um, okay. It is very small uh, though. Excellent. Uh -huh. The park is clean. It is very small though, mm -hmm. or it is very small, however. Mm -hmm. That's also possible, mm -hmm. that's also possible. Okay, one example more. The fan is big, uh -huh. it is old though. Excellent, uh -huh. the fan is big, it is old though, mm -hmm. excellent. Probablemente para ustedes sea la primera vez que ven esta palabra, ¿verdad? Though. Uh -huh. Entonces ahí tenemos esa, esa, esa palabra que es, sin embargo, igual que however, ¿ok? Lo, lo podemos utilizar en otros contextos, ¿ok? Podemos cambiarle la posición a estas palabras, pero para cuestiones de la plataforma, así es como se ha estipulado, ¿ok? Esa es la posición que va a tomar para que no nos confundamos con la otra posición que también puede tomar, pero para que no nos confundamos y no nos enchivolemos ahí con las comas y los puntos, eh, esas son las únicas dos maneras que vamos a ver, ¿ok? Now, let me show you the platform, ¿ok? Déjenme mostrarle la plataforma. Eh, sé que he estado fallando un poquito, pero esperamos que ya el día de mañana se logre resolver, ¿ok? Por mí me, me, logró, me, me logró cargar el ejercicio solo para que se los muestre, ¿ok? Aquí tenemos dos ejemplos. Bueno, solo tenemos uno. Eh, ya le da, le da a usted eh, dos opciones. Le da que puedo utilizar end o puedo utilizar but, ¿ok? But. En el caso de la primera, en el caso de la segunda, puedo utilizar end o puedo utilizar though. Todo va a depender, ¿verdad? Si son dos oraciones afirmativas o positivas, por, por decirle, ya sabe usted que puedo utilizar end. Pero si es una positiva con una negativa, ya sabe que puedo utilizar though o but o however. Sin embargo, sabemos cuál es la posición que cada una puede tomar. Damos el ejemplo. Dicen, Canada is very big. The country needs more people, ¿ok? Entonces, se fija, eh, Canada is very big. Eso es algo positivo, ¿verdad? The country okay. needs more people. Entonces, ahí es algo negativo. Entonces, es un contraste. Entonces, de cualquiera de esas dos opciones, tenemos que utilizar but. Entonces, Canada is very big, coma, but the country needs more people, ¿ok? Entonces, tenemos que asegurarnos de que, de que respetemos la coma y el punto, ¿ok? Y también el, el, la primera letra mayúscula, ¿ok? Que eso es algo muy importante acá en la plataforma. ¿Ok? Entonces, así vamos a ir con cada una, ¿ok? Ahí tenemos dos opciones. Por ejemplo, en la 3 puedo utilizar end 
however, pero tenemos que analizar, ¿verdad? Si las oraciones son positivas, utilizamos en. Pero si una de ellas es negativa, ya sabemos que tenemos que utilizar however y que lo pongo al final, rodeado de una coma y punto. ¿Ok? Así que aquí va a jugar bastante, bastante eh, la puntuación eh, con, con la palabra correcta. ¿Ok? Así que este, esa sería la sección 1, perdón, 1.7. 1.7. Okay. Uh -huh. No sé si alguien ya la estuvo realizando y alguna no le pegó. Sí, yo la estuve haciendo. Uh -huh. Ah, sí, cierto. La 3 no me da. Uh -huh. Sí. Uh -huh. Pero creo que ahora ya le va, con la explicación de la puntuación. Sí, creo que ya. Uh -huh. Ahí sería, the weather is nice. Uh -huh. Summer jet, pretty hot, coma, however. Ajá, uh -huh. excelente. Ajá, uh ajá, -huh. uh -huh. nice. Uh -huh. Nice. Ok. So, yeah, that's all you need to do. Ok, that's all you need to do. I don't know okay, if you have any you. questions. No. No? Ok, no. si se fija en ese caso... Son cuestiones más de forma, ¿verdad? Cuando vamos avanzando ya en el idioma, eh, aparte de, de, de aprender cosas nuevas de, de, de vocabulary, también es poner un poco de atención en la composición, que esto ya sería un poco más de composition, y también aprendemos un par de palabras nuevas por ahí. Así que, excellent. Thank you so much. All right, antes de irnos, vamos a jugar eh, Stop the Bus, ¿ok? Stop so, the bus. Vamos a ver, saquemos nuestra paginita. Con last name, name, object, fruit or vegetable, verb in the past, adjective and country. Y le voy a dar una letra y cuando terminen me dice, teacher, stop the bus. Ok. Y luego vamos a ir al grupo rapidito para ver quién tiene 10 puntos, quién tiene 5 puntos. Así como jugamos el día de ayer. All right. Are you ready? Yes. ¿Listos y listas? Let's see. Déjame buscar una difícil. Ah, mentiras. <laughs> Let's see. Uh, letter. Mm. Letter P. Letter P. Go for it. Un nombre con la letra P. Lo escribe por ahí. Un apellido. Of course, object in English. Uh -huh. El nombre y apellido puede ser en español, ¿verdad? Pero object in English, fruit or vegetable in English. A verb in the past, ¿ok? Acordemos de la pronunciation, ¿ok? Verb in the past, adjective and country. Y cuando termine me dice, teacher, stop the bus o bachillerato stop. Y rapidito vamos al grupo y comparamos. Letter P, letter P. Stop the, Stop the bus. Stop the bus. Wow. Excellent. Excellent. Ok. Vamos a ir al grupo pequeño. Recuerde, si tienen la misma palabra, las mismas personas del grupo tienen cinco puntos cada uno en, 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 la, en, la, en, la, en la categoría. Si es original, 10 puntos. Y si no escribió nada, cero. Ok. Eso va a ir por categoría. Así que, here we go. Por favor, acepte la invitación. Evelyn, José Ángel, Jocelyn, por favor, acepta la invitación. Sí. 
<risa> bueno, se lo puse en inglés, Carlita. Ajá, yo puse Twitter. Excelente. Yeah, that's what you know. Last name. Yo puse perdón. Perdomo Pérez, ajá. Yo puse Palacios. Palacios. Parker. Parker. <laughs> okay, 10 points. Excellent. Uh -huh. okay. The next. Object pencil. Uh -huh. Board. Uh -huh. Pen. Uh -huh. Paper. Paper. Excellent. Uh -huh. 10 points. Continue. Ay, si sí me fue mal. 20, 30, 45. Me salió. 30. 45, yo también me fue menos. Ayer me fue mejor. Ayer me fue 60. 50. Sí. Okay. 20, 30, 45. Excelente. Sí. All right. Eh, ¿Ya habían jugado eso anteriormente en inglés, por casualidad? No, no, pero bien divertido. Ya, yeah, I know, it, it, juega con la mente, ¿verdad? Que nos tenemos que acordar de todo lo que tenemos en inglés. Excelente. All right, vamos a regresar ya al grupo pequeño entonces. Ah, perdón, al grupo grande. Okay. Thank you. Okay, welcome back. Creo que todavía hay un par por ahí discutiendo <laughs> las categorías de, de stop to pass, okay? <laughs> Okay, excellent. Welcome back. So, recuerde que este ejercicio siempre lo vamos a hacer siempre que nos quede chance, right? Siempre hay momento para divertirse y, y trabajar con la mente, así que eh, excellent, okay? Ahí vemos qué tanto, qué tanto vocabulario hemos alcanzado hasta el día de ahora. Así que excellent. Thank you so much. So, thank you people. Eh, si tienen alguna duda el día de mañana, esperemos que ya la plataforma esté funcionando bien. Eh, si tiene alguna duda en cuanto a los ejercicios, ya sabe que me puede contactar ahí a través de WhatsApp. Y yo con gusto le ayudo con cualquier detalle. Ok. So, thank you so much. Have a good night and see you tomorrow. Ok. Bye bye. See you. Good night. Good night. Bye bye, everybody. Good night. Good night, teacher. Bye bye. bye, -bye. bye, -bye.